సార్ నవీన్ గారు మంచి సినిమాతో ప్రారంభమైంది మన మన బ్యానర్ తర్వాత అద్భుతాలే ఇక అక్కడి నుంచి తెలుగు సినిమా చరిత్ర గర్వించే సినిమాలే తీశారు అండ్ బాలే బాబు గారితో వీర సింహారెడ్డి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏ రేంజ్లు ఉన్నాయో తెలుసు ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ లేకుండా చేసేటువంటి ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాయి మీకు బాలే బాబు గారితో ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏ ఫీలింగ్ ఉండింది అండ్ ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అంటే బాలే బాబు గారితో సినిమా చేయాలి అనేది ఒక డ్రీమ్ అండి ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు అనుకుంటున్నాం మాకు ఇప్పటికీ కుదిరింది అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ సెట్ అయినప్పుడు దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ ఫర్ మీ ఇంకా తర్వాత డైరెక్టర్ గారు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు వీఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ ఇది ఇంకా షూర్ షార్ట్ బ్లాక్ బస్ట్ అని ఆ రోజే మాకు విజువల్ కనపడింది సో ఇంకా అప్పటి నుంచి ఈ సినిమాకి ఏం కావాలి మా సైడ్ నుంచి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా అంతా చేయాలి అని ఎక్కడ భయపడకుండా బ్రహ్మాండంగా చేసాము మాకు ఇంకా బా బాలయ్య బాబు గారు అనవసర ఆయన కెరీర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఆయన త్రీ షేడ్స్లోనూ ఇంకా ఆయన విశ్వరూపం చూపించారు అట్లాగే గోపీచంద్ గారు డెఫినెట్గా టిల్ డేట్ ఆయన బెస్ట్ ఫిలిం ఇది అంత బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది సో బీఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఇంత కాంటెంట్గా చాలా తక్కువ సినిమాలు ఉంటాం మేము చాలా రిలాక్స్గా ఉన్నాం ఎల్లుండి సినిమా మార్నింగ్ షో బ్లాక్ బస్ట్ షో దానికి డౌట్ లేదు అసలు సో అంత కాంటెంట్గా ఉన్నాం అండ్ వి సో హ్యాపీ చాలా మంది హీరోస్ వర్క్ చేశారు కదండి మా బాలయ్య బాబు గారి గురించి చెప్పండి మీరు ప్రత్యేకంగా యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ అంటే యథరాజ తథా ప్రజా అంటాం అండి నిర్మాతను బట్టి సినిమాలు అందరూ ఆర్టిస్టులు కానీ అంటే నేను వాళ్ళలో చూసింది నిర్మాతలు మన నవీన్ గారు కానీ యనమంచల మన రవిశంకర్ గారు కానీ డెడికేషన్ వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్యాషన్ సినిమా అంటే యథరాజ తథా ప్రజా అంతే వాళ్ళు ఎంత సిన్సియర్గా ఒక సినిమా మీద ఒక ప్యాషన్తో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు సో డెఫినెట్గా అందరు కూడా అలాగే ఫాలో అవుతారు ప్రతిదీ వాళ్ళు ప్లానింగ్ కానీ నేను చూశాను ప్లానింగ్ అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్లానింగ్ అంటే ఇప్పుడు నాతో కూడా ఆ ఆ స్టైలే కాబట్టి మా డైరెక్టర్ గారు మళ్ళీ గోపిచంద్ గారు కూడా అదే స్టైల్ ఎప్పుడు పని 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 ఎప్పుడు కాబట్టి మరి ఎంతమంది బాధ్యతలు మీద అసలు మళ్ళీ ఫ్యాన్ బ్రాండ్ వేసుకున్నారు అసలు మొత్తం అందరు ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు అంటే నేను ఫస్ట్ నేను డిసైడ్ అయ్యాను నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఇది మన అచీవ్మెంట్ కాదు ఇది లైఫ్ టైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అలా ఫీల్ అయ్యే సినిమా చేశాను అంటే డెఫినెట్గా అంటే నేను షూటింగ్ స్టార్టింగ్ అప్పుడే నేను ఇది ఇది బ్లాక్ బస్టర్ కొడుతున్నావు అన్నట్టే దిగాను అంటే ఒకటి మాకు ఏంటంటే అఖండ్ అవుంది ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే చాలా సినిమాలు దాని ముందు లేచాడు కానివ్వండి సినిమా కానివ్వండి అన్ని రకరకాల జానర్స్ అన్నీ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇదొక అంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత నొప్పి సినిమా చేయడం అంటే మోర్ దెన్ అది దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయడం జరగల ఈ సినిమా ఒక సినిమా చేద్దాం అద్భుతమైన ఎపిక్ ఎందుకంటే లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఉండాలి సినిమా నా అన్ని అలాగే ఉంటాయి సినిమా ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు అంతా థియేటర్ కొంచెం చూస్తారు సినిమాను వాళ్ళు ఏదో ఇంట్లో కూర్చొని టీవీలో చూడడం అంటే చూడరు వాళ్ళకి తనిమి తీరదు వాళ్ళకి ఫ్యాన్స్ కాదు లేకపోతే ఈవెన్ ఫ్యామిలీస్ థియేటర్కి వచ్చి ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్స్లు అవి మన సింహా సినిమాతోనే స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అక్కడ అరుపులు కేకలు డాన్సులు రంగురంగు కాగితాలు ఓకే కథ పాయింట్ ఓకే వరకే పాయింట్ ఓకే అయ్యే వరకే నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది నా గెటప్ ఇక దానికి కావాల్సిన సరజామ అంతే ఆ తర్వాత టోటల్ గా హ్యాండ్ ఓవర్ ఇంటూ ద డైరెక్టర్ ఆ పాయింట్ ఇన్ చేస్తాను అదే నాకు గుర్తొస్తుంది ఏది చెన్నకేశ్వర రోడ్డు లో సేమ సింహ సేమ రక్తం కదా కొత్త కొత్త కొత్తలాడుతుంది ఆ బట్టలు జైలు నుంచి అతను విడుదల అయ్యేటప్పుడు పెద్ద క్యారెక్టర్ ఆ డైలాగ్ నాకు ఎప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అన్నప్పుడు అది తిరుగుతూ ఉండేది మైండ్ లో సో మనకి షూర్ షార్ట్ కంటే కూడా మినిమం గ్యారెంటీ కావాలి ముందు షూర్ షార్ట్ అన్నది ఎస్ నాకు బాబు చెప్పారు ఒక మాట అన్నారు 
నేను ఫస్ట్ వన్ డే ఖర్చు చెప్పాను వన్ డేలో వన్ డేలో ఖర్చు చెప్పడం కాదు రామాయణం మాపర్థం కాదు ఒక రోజు ఒక రోజులో జరిగే కదా సిక్స్ అవర్స్ లో జరిగే ఒక కథ అది చెప్పినప్పుడు బాబు విని ఇది ఇది మన స్టైల్ కాదు నువ్వు క్రాక్ తర్వాత వచ్చావు చేస్తున్నావు ఇది బట్ నేను అంటే ఒక లార్జర్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి ఆడియన్స్ నుంచి నా నుంచి ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరే ఉంటుంది లార్జర్ దాన్ లైఫ్ ఉండాలంటే ఇమీడియట్ గా నాకు వెనక ఒక యాజ్ ఏ ఫ్యాన్ బాయ్ గా నాకు వెనక పొరల్లో ఎప్పటి నుంచి ఒకటి ఉంది అది బయట తీసి బాబు ఇలా ఉంటది అని అది ఆ అవకాశం కరెక్ట్ గా నాకు అంటే ఎవరైనా సరే మనకి ఏదైనా ఒకటి ఎతికి పట్టాలి అది చిన్న అది బాబు లార్జ్ దాన్ లైఫ్ అడగంలోనే తప్పదు నాకు అది బయటికి తీసి ఇది కదా జస్ట్ ఈ రోజు చెప్పారు నేను నెక్స్ట్ డే చెప్పేసాను అంటే నాకు అంటే నా ఆలోచన ఉంది బాబు ఫోన్ చేసి మాట్లాడిన కలిసిన తర్వాత విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో నేను డిసైడ్ అయ్యాడు ఇది చెప్దాం అని కానీ కలిసే టైం నెక్స్ట్ డే సో అరగంటలోనే మళ్ళీ డిసైడ్ అయిపోయి ఒకసారి కలుస్తా ఉండి ఇంకో రెండు సార్లు కలుస్తా అంతే సబ్జెక్ట్ మీద ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మూడోసారికి అయిపోవాల్సింది కన్ఫర్మ్ అయిపోవాల్సింది ఆ సైడ్ నుంచి కానీ ఆయన సైడ్ నుంచి కానీ అసలు ల్యాగ్ లే ఉండవండి అసలు పటక్కని అని ఈవెన్ అంత పెద్ద హిట్ టాక్ షోలకే మదర్స్ ఫాదర్ అమ్మ మొగుడైనటువంటిది అది కూడా ఒక్క రోజులు కన్విన్స్ చేయగలిగారండి జనరల్ గా అండి బాలయ్య బాబు గారి గురించి బయట ఆయన చూడగానే చాలా మంది తడిపేసుకుంటారు టెన్షన్ కి అనుకుంటారు బట్ యు నో వన్స్ వే ది మీట్ హిమ్ ది వెన్స్ ది టాక్ టు హిమ్ అంతే సరెండర్ అయిపోవాల్సింది రైట్ సార్ మిమ్మల్ని కన్విన్స్ అయ్యారు చాలా ఈజీ సార్ యాక్చువల్లీ మా బంగారు We are new watching Lovely TV. You are seeing me in Lovely TV. Me and the Lovely team ki Lovely channel ki subscribe chendi. Please subscribe, like and share. Videos ki like chendi, inka share chendi. Please subscribe, like and share. Lovely TV. Thank you. Thank you.